നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അക്കമിട്ട് നിരത്താനുണ്ട് ചൈനയുടെ കൊടും ക്രൂരതകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ നിറവേടിൻ്റെ കഥകൾ കണക്കുകൾ തുടക്കം മുതൽ സെപ്റ്റംബറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒക്ടോബറിലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ അവസാനം അവരെ പിടികൂടിയ ആ കൊടും വൈറസ് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പുതുവർഷ പുലരിയിൽ തന്നെ ലോകത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ചൈനയുടെ നീതികേടിന് കാലം ഒരിക്കലും മാപ്പ് തരില്ല എന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ മാത്രം ചൈനയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് നിലപാടുകൾ പങ്കുവച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ പോലും വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്കും മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കും വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അന്ധമായ ചൈനീസ് സ്നേഹം കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ പരക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യം അതേസമയം വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ട ചൈന എന്ത് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങളാണ് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ആയിരിക്കാം ചൈന നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ കിറ്റുകൾ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളായാലും മാസ്കുകളായാലും ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തത് കൊടും വൈറസിനെ വുഹാനിലെ ലാബിൽ നിന്നും തുറന്നുവിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരന്തരം അമേരിക്ക കടന്നാക്രമിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ പിന്നാലെ ചൈനയോട് വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ട ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻ കമ്പനികളൊക്കെ കൂട്ടത്തോടെ ചൈനയെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ കമ്പനികൾ അവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ ചൈന ലോക സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ ചൈനയുടെ ചിറവുകളാണ് ഒഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചൈനയുടെ മറ്റൊരു നാണം കെട്ട മുഖം കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇത്രയും അധികം നിർണായകമായ ഒരു വൈറസ് അതിനെ തളയ്ക്കാനുള്ള അതിനേക്കാൾ നിർണായകമായ ഒരു വാക്സിനേഷൻ അതിനായുള്ള അണിയറ ശ്രമങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇത്രയും അധികം ചൈനയെ വിമർശിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പോലും പറയുന്നു ഏത് രാജ്യമാണോ ആദ്യം വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന് സ്വാഗതം അവർ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോകത്തിന് തന്നെ നന്മയായി മാറട്ടെ എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചില രാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ സംശയത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നീക്കങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രമങ്ങൾ ആ ശ്രമങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ വരെ ചൈന നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എത്ര നിലവാരം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഗതികെട്ട ഒരു കളിയാണ് ചൈന ഈ കോവിഡ് ദുരന്തകാലത്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും വാക്സിൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവ ഔഷധമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലും യു എ ഇയും അമേരിക്കയും എന്തിനധികം ചൈന പോലും സമാന്തരമായി നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും നന്നായി അറിയാം പക്ഷെ എന്നിട്ടും ചൈന നിരന്തരം വാക്സിൻ ഗവേഷണ രഹസ്യങ്ങളടക്കം ചോർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വീണ്ടും അമേരിക്കയ്ക്ക് മുറവിളി കൂട്ടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം അത്രയും നാണം കിട്ടൊരു നിലപാടിലേക്ക് ചൈന തരം താണ് പോവുകയാണ് ഒരു വശത്ത് കോവിഡിനെ തുറന്നുവിട്ടു എന്നുള്ള അപഖ്യാതിക്കൊപ്പം തന്നെ മറുവശത്ത് വാക്സിനിലൂടെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയൊരു വെല്ലുവിളി കൂടി നാളെ ചോദ്യം കൂടി ചൈനയ്ക്ക് നേരെ ഉയർന്നു വരും ഏതായാലും വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയ്ക്കെതിരെ പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ചൈനയ്ക്കെതിരെ തുടങ്ങിയാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല പലരും ഇത്തരത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞു പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗവും പ്രമുഖ ദിനപത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സംശയത്തോടെ അതുകൊണ്ട് ചൈനയെ നോക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഏതായാലും വാക്സിൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭൗതിക സ്വത്തവകാശം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചർച്ചയായതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാൻ മറ്റാരെക്കാളും വേഗത്തിൽ തങ്ങൾ തന്നെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ ചൈന നടത്തുന്ന ചില കുത്സിത ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മറന്നേക്ക് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്